：“王浩宇，你怎么都不跟我商量，就把我的房子给卖了三百万？你到底有没有把我当老婆呀？不如你也把我卖了吧。”老婆，我是有苦衷的，你能不能理解理解我？我妹妹她现在需要我的帮助，你难道要让我看着我亲妹妹为了还债做出格的事吗？她是你的亲妹妹，我也能理解你的心情。我不是也在给你想办法吗？你就不能再给我一点时间吗？你为什么要把我的房子给卖了？你可真是太过分了！你今天敢私自卖我的房子，你明天就敢把我卖了。等你给我想办法，我要等到什么时候？我妹妹那边的催债公司已经把她逼得快跳楼了，我可不能眼睁睁地看着我妹妹出事。这套房子不是你爸送给我的吗？那我就有权处理它。那是我爸给我的婚房，你可以住，但你没有权利不跟我商量就把房子给卖了。我是你的妻子，我难道连知情权也没有吗？咱们已经结婚了，你的房子就是我的房子，反正上面也有我的名字。那三百万我已经全部给了我妹妹，让她去还债了。你现在跟我说再多，钱也回不来了。我理解你就妹妹的心情，那你为什么就不能为我考虑考虑？我是一个人，又不是一个机器，我也不会没有感情。我已经向我爸借了一百万了，本来就是给你妹妹的，可你也不能就这么私自的把我的房子给处理了。我的房子难道就值三百万吗？我看你需要的只是钱和你的家里人，你压根心里就从来没有过我。如果你妹妹钱还不够的话。下一步你是不是也要把我卖了？这日子你还让我怎么跟你过下去？你这人还真是心狠，竟然让我眼睁睁的看着我妹妹被要债的逼迫，也不愿意拿咱们的房子来救她。可我还觉得你很善良，看来是我看错了。不想过就别过呗，咱们离婚好吗？反正房子我已经卖了，钱也已经给了我妹妹。你如果看不顺眼的话，你走好了。不是你看错了我，而是我看错了你。你们一大家子都是自私自利的人，你不就觉得我家有钱？就可劲的在我一个人身上炸吗？你妹妹出事了，凭什么要拿我的房子来救她？我已经向我爸妈要了一百万，准备给你。可是你可真是给了我一个大大的惊喜啊！事情是他自己做的，为什么要让我来给他买单？你宁愿看着我妹妹出事，也不愿意救她。既然这样，那就离婚好了。反正房子的钱，你是一分也别想得到。好，既然你都这样说了，那你可别后悔。我现在就回娘家，我以后都不会再回来了。房子是我爸给我的，我绝对会要回来。你给我等着！老婆说完，就收拾了东西，回了自己的娘家。她把老公王浩宇把房子卖了的事，也跟家里人说了。老婆父母听完，气得不行，准备去找王浩宇理论。而浩宇这边也在商量钱的事。浩宇，你听妈的话，把这三百万块钱给买主退回去。这房子不能卖，你如果卖了，这个家就散了。你难道真的为了你妹妹要和小云离婚吗？钱的事咱自己来想办法，没有必要拿小云的房子抵债。你赶紧把这钱给退回去，妈。这钱不能退，咱现在家里可是一分钱都没有了。我妹妹的债又迫在眉睫，人家讨债的可不跟咱讲人情，你让妹妹怎么办？我已经跟小云说了，钱已经花完了。实在不行，就让你妹妹回农村待一段时间，等要债的来了，他们见不到人也就走了。你可不能干这些傻事啊！小云她是一个好媳妇，咱们不能害人家呀。况且这房子本身就是人家爸爸的，人家只不过是看在女儿的面子上，才写了你的名字，你可不能忘本呀。我不回去。我凭什么回去？我好不容易才来了城里，你凭什么要把我赶回去？我看你就没有把我当你的亲生女儿，你的心里就只有你的儿媳妇吧？你怎么说话的？要不是因为你在外边欠这么多债，你哥和小云至于闹到这种地步吗？都是你害的，你到现在还不知悔改，还在这边跟我犟。妈，你说这话啥意思？你没有犯过错吗？谁敢说他这一生一个错误都没有？我只不过是犯了一个小小的错误而已。我也是为了咱这个家能过好日子，才让别人给骗了。为什么你就不能多关心我一点？你以为我愿意让别人骗吗？我做生意失败了，你从来没有安慰过我，却一味的责怪我。我嫂子家那么有钱，她为我花一点钱是应该的。你嫂子家有钱，那是人家的，跟你有什么关系？你自己做生意不擦亮眼睛，现在倒让你嫂子给你收拾烂摊子，弄得你哥跟你嫂子闹到了离婚的地步。你现在高兴了吧？他们离婚，我有什么可高兴的？我以后都花不上我嫂子的钱了，我怎么又会高兴？在你眼里，我就是一个扫把星，对不对？那我走好了，这个家看来也容不下我了。你们能不能不要吵了？我已经够烦了，你们就让我静一会儿吧。就在这时，小云一家怒气冲冲的来到了浩宇家。王浩宇，我问你，我女儿到底哪一点对不起你了？你要这么对她，你知道不知道？她这些天为了你妹妹的事，身体都瘦了一圈了。你到底有没有关心过她的身体？我看你心里只知道钱。对呀、啊，我家小云这么好的姑娘，哪一点对不起你们家了？你妹妹欠了那么多的钱，小云二话不说就回娘家拿了一百万，说要给你妹妹。可你呢？你看看你是怎么对她？你是不是欺负她娘家没人了呀
，我们今天来就是给我家小云做主来了。今天你要说不出个所以然来，我是不会放过你的。亲家，你们大老远跑过来也累了吧？赶紧坐下来喝口茶吧。孩子们的事儿我刚才也说了，浩宇他知道错了，他这就向小云道歉。光道歉有什么用？我给我女儿的房子让你儿子给卖了，你们家里把钱全都据为己有了，哪有这样的道理？你今天必须把卖房子的钱给我拿出来，要不然咱们就法院见。浩宇。你还愣着干什么？赶紧向你的岳父和小云道歉，听妈的话行不行？这事确实是你做错了，你应该向人家道歉。你把那三百万全部还给人家。妈，我跟小云的事你就不要掺和了，我又没做错，凭什么向他们道歉？我卖我自己的房子，好像跟他们也没有关系吧？王浩宇，你瞧瞧你说的这是什么话？我爸的房子，你竟然说成是你的了，还真是不要脸，天下无敌！我当初怎么就看上你了？咱俩走到现在，都怪你平时看不起我。你认为我家没钱，我配不上你，就老是在我面前高高在上。你们家我高攀不起，现在请你们离开，咱俩的事也没有什么商量的余地。对呀、啊，我哥的钱全部拿来给我还债了。你们休想再要回去一分，他可是我的亲哥哥，我在他心中可比你重要多了。你如果不想跟我哥离婚的话，就乖乖闭嘴。该闭嘴的是你，都是因为你在外边不学好，让别人骗。现在你哥却私自拿我的房子给你抵债，还亏我一直把你们当成亲人对待。小云呐、啊。妈替浩宇向你道歉，妈实在是不想让你跟浩宇离婚呀。你就看在妈的面子上，原谅他行不行？他卖你的房子是他的不对，可是他也是为了他的妹妹呀。你就看在我平时对你还不错的份上，就不要再追究了，可以吗？咱们还是相亲相爱的一家人。我想让你和浩宇一辈子走下去。妈，我知道你平时对我好，我也一直把你当亲妈一样对待。可是我也是有原则的，我的房子浩宇他必须还回来，妹妹的事让他自己去解决，都老大不小了。浩哥哥要靠到什么时候？张小云，你什么意思？你是在挑拨，不让我哥管我，对不对？我在外边欠那么多钱，哪是我自己能还清的？我就算打一辈子的工也还不清这么多钱。反正我不管，我哥必须帮我还钱。你赶紧给我闭嘴吧！你就不要在这添乱了。你没看见你嫂子已经气得不行了吗？你在外边欠了那么多的钱，到头来还让家里人给你善后，我怎么就生了你这样一个女儿？妈，你不要再说了，既然事情已经发生了。闹到了这种地步，也没有什么可挽回的了。那个钱我已经给妹妹，她还了债了，肯定是退不回来了。王浩宇，这个钱你必须得给我退回来。我们家不是你想欺负就可以欺负的。你看你说的这些是什么话？你就是看着我闺女软弱好欺负是吧？今天有我在，你们谁也别想走。你们不把这个事给我处理好了，让我满意了，我就把你王浩宇送去吃牢饭。那三百万可不是一个小数目，有你好受的。你可不要吓唬我，虽然我不太懂法律，但是我还是知道轻重的。这房产证上明明写的有我的名字，要不然我也不会卖的这么轻松。钱我拿到了，我还害怕你去告我吗？你妹妹就是一个寄生虫，要离婚，那房子也有我的一半。就算我对你做出退让，你也应该返还我一百五十万。你想一分钱也不给我，哪那么容易？我也不是吃素的，看来现在真的没有可商量的余地了。那咱们就法庭上见吧。我女儿说的对，像你这种人就应该让你去坐牢，才能让你得到报应。都怪我当初太相信你，觉得你是一个靠得住的老实人。才把我唯一的闺女嫁给你，现在看来是我错了。你救你妹妹的心，我可以理解，但是你真的没有必要把我闺女的房子卖了。我有的是钱，完全可以救你的妹妹。可你非要把路走到这个地步，现在已经没有返回的余地了。王浩宇，我最后再奉劝你一句：你对于别人来说确实是一个好哥哥，但是对于我来说却不是一个称职的丈夫。你欠我的这三百万，我必须拿回来的。你不给，那我们就法院见。钱我是不会给的。既然你把话都说到这份上了，我也就跟你奉陪到底。那既然都这样了，小云，咱们走吧。以后的事你就交给爸爸吧。放心，有我在，他们得不到一点好处。几天后，小云爸爸就把浩宇给起诉了。最后，小云拿回来了属于他的三百万。你们支持小云的做法吗？弟弟，你姐夫的公司出现了问题，急需资金周转，你赶紧把借我们的那八十万还回来。姐，你把话给我说清楚了，我什么时候找你们借八十万了？这事我怎么不知道啊？你不会是把平日里给我的生活费，还有买衣服的钱，你都当我找你借的吧？难道平日里你这做姐姐的就不应该给弟弟点生活费，买买衣服什么的吗？怎么就这点小事你也要跟弟弟算吗？不过你就是要算，我也没有花你八十万吧？弟弟，这些小事我们就不要算了。我现在跟你算的是你买房子和车子的钱。当初你要买房子，我跟你姐夫给你凑了五十万，后来你又要买车子，我跟你姐夫又给你凑了三十万，这不就是八十万吗？还有。上次你结婚彩礼需要二十万，结果你不够，来找你姐夫借，你姐夫不肯。
最后还是我偷偷给你转了二十万过去，你不会全部都忘记了吧？后来这事被你姐夫知道了，跟我大吵了一架，还差点就闹到离婚的地步。你可知道我的处境有多难吗？姐，我知道你的难处，所以我现在也不怎么找你要钱，也不让你给我买东西了。弟弟，你真是贵人多忘事啊！昨天你还找我要了三万块钱，说什么给你媳妇买金项链，你真是把你姐姐当成是提款机了呀，更是把我当成了傻子。我不管。现在你姐夫公司面临困难了，真的急需要钱，无论如何你一定得把钱还回来。姐夫公司面临困难，他怎么没有直接来找我要啊？却让你在这里给我做思想教育啊？你是我弟弟，有什么我跟你谈不是更好吗？如果让你姐夫来谈，你还是这种态度，那你们不得大吵一架呀？到这个时候我夹在中间，我该怎么办？一边是我弟弟，一边是我老公，我该帮谁？你说的没错，如果让姐夫来谈，我跟他肯定要大吵一架，毕竟我已经没有脸了。再丢一次脸也无所谓，所以这次一定不能让你姐夫跟你谈，也不能让他看见，不然他肯定会发火跟你吵架的。弟弟，如果你还把我当成你的亲姐姐，你今天就给我一句准话，你借我们的八十万，到底什么时候能还回来？姐，我拿你们的钱，我都没想过要还给你们的，你现在突然要我还钱，我真的不知道怎么办才好。当初你们给我买房买车拿钱，你们也没说这些钱是借你们的，是要还的呀。弟弟，平日里给你的生活费，还有给你买衣服的钱。我们是不会要回来的，可是这买房子和买车子的都是大物件，花的也多，而且当初也是你提出来要买的，就算是我同意送给你，你姐夫也不会同意呀。姐，那房子我也没怎么住，我现在才刚刚大学毕业，正准备住进去，你就来跟我说这些，叫我把钱还给你，我还不如不要了，把这房子给你。弟弟，那你说我该怎么办？现在你姐夫公司出了问题，如果没有钱周转的话，公司马上就要倒闭了。真到了那个时候，你姐夫如果狠心要跟我离婚。那我又该怎么办，姐？那你现在是怎么想的？想让我怎么做？你跟我说一声，我一定照办。我的想法是，既然你现在没有钱还回来，那你就给我写个欠条，让我带回去跟你姐夫交差。什么？我可是你的亲弟弟啊，你怎么可以要我给你写欠条啊？你还是不是我亲姐了？弟弟，都到了这个时候，我就跟你实话实说了吧。昨晚你姐夫就吵着要跟我离婚，然后就把我赶出来了。不会吧？那你现在在哪里呢？我现在在我闺蜜家。毕竟现在你是没钱还了，所以我想让你写个欠条，让我带回去给你姐夫，让他消消火，稳住他的情绪，不让他跟我离婚。姐，现在都闹到这样的地步了，你觉得你们不离婚还能得到什么？虽然我得不到什么，可能还会跟你姐夫面临公司倒闭带来的负面影响，但是我们不离婚的话，我们至少还可以给孩子一个完整的家呀。毕竟我们的孩子才五岁，我不想让他失去父母的爱，我们这个家也不至于散掉。姐，听你这么说。我感觉我很对不起你了，弟弟，姐姐这样做，希望你能明白，从今天开始，你再也不能三番五次的找我要钱了。姐，我明白你的难处，我现在向你保证，我以后再也不会找你要钱了。可是我们是亲姐弟啊，你真的想让我给你写欠条吗？弟弟，你跟我口头保证也没有用啊，你昨天还让我给你拿三万块钱，给你媳妇买金项链来着。现在你姐夫对你已经极其反感，对我也是极其反感，我都不知道接下来该怎么面对了。我现在真的是很无助啊！你现在就给我写个欠条好吗？姐，让我写欠条没什么问题，可是我给你写了欠条也没啥用啊，毕竟这一时半会的，这么多钱我也还不了啊。弟弟，只要你肯写就可以了，三年之内还清，你觉得怎么样？姐，这个不现实吧？我现在才刚刚毕业出来参加工作，我这一个月工资才八千块钱，你现在要我三年之内还清，就算我不吃不喝也不可能做到的啊。那就四年吧，四年之内还清八十万，你可以答应了吧？姐。四年我也还不清了，不如这样吧，我今年也二十四岁了，我保证在三十岁之前还清八十万给你们，可以吗？那也就是六年时间。可以，那你欠条上就写六年时间还清吧。几分钟后，姐，那个欠条我已经写好了，对不起，是弟弟做错了，弟弟对不起你啊。弟弟，你怎么了？刚刚在写欠条的时候，我终于想明白了，这八十万是你跟姐夫的辛苦钱，也是来之不易的，我理应要还给你们的。姐，谢谢你这些年来为我付出了这么多。如果以后我工资挣得多了，我会尽快还给你们的。弟弟，你能这么说，姐姐感到很欣慰，也很高兴。我的弟弟长大了，你一定要体谅姐姐。姐姐之所以这么做，也是没有办法的。对不起了，我的好弟弟。姐，你就不要再说了。我现在想明白了，我能理解你的难处。五年后，弟弟跟弟媳通过自己的努力，没日没夜的加班创业，终于有了自己的工资，每年收入超过了一百万。姐，你在干嘛呢？我已经把之前欠你们的八十万给你们转到卡里了，你有空去查一下，顺便跟我姐夫说一声。好的，我已经看到短信提示了，你怎么给我打来了一百万？不是让你还我们八十万吗？
，我之前的彩礼钱不是还拿了你二十万吗？你都没有记到，我欠你们的钱里面去。再说了，算下来我也是赚了，借你们一百万这么多年了，一分利息都没有。我们是亲姐弟，我怎么可能收你利息呢？还有那二十万是我给你的，你就不要还给我了。你都说我们是亲姐弟了，就当是我给你二十万零花钱吧。我现在跟你弟媳妇有了属于自己的公司，也能挣到不少钱。那就好。只要你们小两口好好过日子，我跟你姐夫就放心了。对了，姐，过几天就是你的生日了，我已经让人给你订购了一辆小汽车，当做弟弟给你的生日礼物吧。从小到大，你就一直宠着我，照顾我。现在弟弟有能力了，是该回报你的时候了。前一段时间，我看见你发朋友圈，你还在骑你那辆电动车上班，我的心里就很不是滋味。还有一次下着雨，我路过学校的时候，我看见你送我那两个外甥上学，你们浑身都湿透了。我当时就在心里默默发誓，我一定要给你买一辆小轿车，让你风雨无阻。弟弟，谢谢你，姐姐为有你这么懂事的弟弟而感到高兴，感到幸福。你现在真的是长大了，会替人着想了，会心疼姐姐了。姐姐真的没有白疼你啊。姐，以前都是我不懂事，我一直觉得你们对我的好都是应该的，都是理所应当的。现在经历了这么多，我也明白了，我也知道当初你到底有多难了。我和你弟媳妇已经商量好了，我们换了一套大点的房子，而且明天也是个好日子。我们准备回老家去，把咱爸妈都接过来住，以后我们就可以经常碰面了。这次我的弟弟真的长大了，懂得孝顺父母了。姐姐真的是太高兴了。原来姐姐是看到弟弟，当初就只知道吃喝玩乐，不求长进，所以才故意为难弟弟，要他打欠条。五年后，当弟弟小有成就的时候，姐姐很欣慰。你们觉得姐姐做的对吗？支持她的做法吗？为她点个赞吧。姐，我听说姐夫那套三百万的学区房准备租出去是吗？是啊，怎么了？是这样的，你大侄子马上就要上小学了，你能不能帮我劝一劝我姐夫，把你们那套学区房便宜点卖给我？回头我跟他说一下。不过你想出多少买呢？如果太少的话，你姐夫也是不肯卖的。他要是不肯卖，不是还有你吗？家里不是你说了算吗？再说了，我是你亲弟弟啊，你不帮我，你难道还要帮着一个外人吗？弟弟，你我从小一起长大，我自然是向着你的。不过你也知道，那套房子是我们婚前你姐夫父母帮他买的，按照市场价，现在至少都要三百万了。姐，我知道那套房子现在比较贵，所以我才想买的，刚好就是学区房。可是你弟弟我手里真没那么多钱，我只有八十万，再多了我真拿不出来了。你侄子上学要紧，你帮我想想办法呗。才八十万，你确定你不是开玩笑？弟弟，你明明可以直接抢的，为什么还给你姐夫八十万呢？我要是你姐夫，我都不带答应的。你这价格出的简直太离谱了。姐，你怎么能说这话？难道姐姐的东西还要跟弟弟按照市场价来衡量吗？难道我们之间的亲情还比不上那套房子吗？弟弟现在真的是遇到难处了，我一年到头也挣不到多少钱，我们还要养孩子，你要替我想想。你是我弟弟，我自然是希望你好过一些的。可是人家可以卖三百万的房子，凭什么要八十万给你啊？这和倒贴有什么区别？他不肯，只是因为我不是他弟，他自然不在意我过得如何。而你就不同了，你们是夫妻，家里什么事都是你说了算啊。行吧，这件事我也只能尽力而为，能不能成，还是得看你姐夫的意思。姐，其实不就是你一句话的事吗？我姐夫最听你话了，这件事我也跟咱妈说了，咱妈作为长辈都说这件事你应该答应，你老公一个外人自然不应该有什么意见。事情八字还没一撇呢，你怎么就先跟妈说了？你也知道咱妈一直瞧不上你姐夫，要是你姐夫不肯，咱妈又要闹了。我知道只靠你的力量可能对抗不了我姐夫，所以我就跟他说了，到时候你要是拿不下他，就让咱妈去跟他闹。事到如今也只能这样了，晚上你姐夫回来，我就和他谈一谈。三个小时后，老公，我听我闺蜜说。最近有一个新开发的楼盘不错，要不然我们去买一套吧。现在我们都有两套房子了，再买一套做什么？再说了，我们手里也没有那么多钱啊。我们现在虽然没钱，可是如果把海洋小区那套老的三居室给卖了，我们不就有钱买新的了吗？你怎么突然想把那套房子给卖了？那房子周边设施可齐全了，一直在升值，现在卖了不划算啊。有什么不划算的呀？反正我们小孩都长大了，也不需要去读那边的学校了，那房子空着也是空着。还不如卖了换点钱，这你倒是提醒我了。改天我就把房子挂出去出租，那地段往外租房子可简单了，到时候就不空了。你没听明白我的意思吗？还是卖了好。我弟弟的儿子马上就要上小学了，索性你就卖给我弟弟吧。卖给你弟弟，你觉得他会掏钱给我吗？而且我那套房子现在至少值三百万，卖给别人的话，兴许还能有个更好的价格。要是卖给你弟弟，他巴不得我白送吧？那倒也不会，之前他不也是借住了一段时间吗？他对那套房子也是有感情的，他现在有意出钱购买，我们为啥不成全他呢？那行吧，如果他真的想买的话，我也不多要，直接三百万市场价给他，还是再便宜点吧。
，毕竟那是我弟弟，我们也不好赚他的钱，不是吧？我就是看在他是你弟弟的份上，所以没多要。这都是市场价，要是别人的话，我要的可就不是这个价了。你这是什么意思？你这分明就是在为难我弟弟。他要是有那么多钱，还不如去买套全新的呢。那就去买套全新的呗，正好我也不想卖。老公，你还是卖了吧。我跟你说，我有一个同事，他们家前段时间买了个二手房，刚好就在云边小区。我都打听过了，户型和面积都跟你那套差不多。你知道人家花多少钱买的吗？才八十万呢。你编，你接着编。我前两天还接到中介的电话，问我那套房子想不想出售，现在能卖到三百万。你要是觉得那房子不值钱，那你就别让你弟弟别买，就完了呗。你就可怜可怜一下我妈吧，她都一把年纪了，她儿子现在还居无定所。如果这次你把房子便宜卖给我弟弟，我妈一定会很高兴的。说不定还会给你包三个八的大红包，好好感谢你。这样一来，你们的关系也能得到缓和。我差你妈的八百八十八的红包吗？我扪心自问，我对你妈一直都不错，可惜她从来不拿我当人看，还要我帮你弟弟买车。我不同意，就给我甩脸子看。既然她都这样，我为什么还要讨好她？那我弟弟呢？你忘了吗？咱俩刚结婚的时候，他对你可是很好的。开始是对我挺好的，可是我不也报答他了吗？结果呢？好心当成驴肝肺，居然还想霸占我的房子。这事我还没找你算账呢，是谁当初怂恿我把房子借给你弟弟家住的？是你对吧？我好心借给他，只因为他刚结婚，城里没有房子，结果呢，一住就是八年，期间一句话都没有了。后来要我给他买车，我拒绝了他，他就跟你妈联合起来，怎么的觉得我是冤大头啊？老公，那都是过去的事了，你大人有大量，就别跟他们一般见识了。你说的倒简单，不是什么事说过去就能过去的，我就实话告诉你吧，要我低价把房子卖给他，对不起。我做不到，老公，咱们都是一家人，你作为姐夫就帮帮他吧。我弟弟也不肯吃苦，这几年过得也很艰难。你弟弟不肯吃苦，凭什么要我买单？天底下就没有这样的道理。你怎么软硬不吃啊？就因为他之前故意霸占你的房子，所以你现在就故意抬高价格吗？再怎么说，他也是我亲弟弟，你怎么的也得给我点面子吧。行，既然你都这么说了，我就给他少十万，里面的家具家电就当我送他了。不行，还是太贵了。他们怎么能买得起啊？我侄子马上就要上小学了，如果你不卖给我弟弟，耽误了孩子的前程，你负担得起吗？别给脸不要脸，那孩子跟我有关系吗？你也别说了，这事我是不可能同意的。你不同意，我就继续说，我就磨你，给你磨翻了你就卖了，那可是我亲弟弟，我就要你便宜卖给他。既然你这么在意你弟弟，咱们离婚吧，你去跟你弟弟过吧。就为了这么大点的事，你就要跟我离婚？你至于吗？我又不是要你白送，只是便宜点卖给他们而已。我最后再问你一遍，八十万行不行？不行的话，我一会儿再问一遍。你问多少遍，我的答案都是不行。老公说完，就不再理会妻子。几天后，姐姐偷偷将钥匙给了弟弟，想要再一次霸占姐夫的房子。没过几天，姐夫就知道了。张小云，谁允许你弟弟一家搬到我房子里面去的？你到底怎么回事？这日子你还想不想过了？老公，你别生气了，反正现在他们都已经住进去了，要不然你就同意了吧。你们一家人可真够可以的。咱俩一会就去离婚，以后你就和你家人一起过吧。我现在通知你，马上给我搬出去，否则别怪我翻脸不认人。老公，你别这样啊！不管怎么说，那也是我弟弟。你看他们一家居无定所，你心里就好受吗？你不用跟我讲什么大道理了，我的忍耐已经到达了极限。我能赶走他一次，我就能赶走他第二次。你要不就给我立马搬走，要不然就给我三百万买下来，其他免谈。我弟弟他什么情况，你又不是不知道，他哪有那么多钱呢？你怎么一点人情味都不讲啊？既然这样，那你替他们给钱吧。我也没那么多钱，反正我弟弟只能给你八十万，你爱要不要？行，那你就别怪我翻脸不认人了。我在这听半天了，你怎么一点道理也不讲？你和我姐结婚了，房子也有我姐的一半，所以我给你八十万怎么了？这里没你说话的份，你们不搬是吧？那我就叫物业把你们赶出去。对了，姐夫再送你最后一句话：男人可以没钱，但一定要有上进心。随后，丈夫将小舅子与妻子告上了法庭。把属于自己的房子拿了回来，最后夫妻二人也离了婚。朋友们，你们觉得姐夫做的对吗？儿媳妇，我们在城里看中了一套房子，想买下来要八十万。我和你爸都非常喜欢，那里环境好，也很安静，非常适合老年人居住。婆婆，你们看中了就买吧，不用和我商量。但是我和你爸现在手里没有那么多钱，现在我们只有五十万，还差三十万，所以我们想让你帮忙想想办法。还差三十万呢。我哪有那么多钱呀？我和你儿子省吃俭用打工这么多年，也没有挣到那么多钱呀。就在这时，老公下班回到家，妈，你。
你们两个在聊什么呀？看你们聊得这么起劲。儿子，我和你爸在城里看上了一套房子，可是手里钱不够，所以想让你们想想办法。妈，那你们还差多少钱呀？我叫你儿媳妇给你拿钱。我和你爸有五十万的存款，现在还差三十万呢。妈，那么多钱，现在真的拿不出啊！我们去年刚买了房子，也没有钱了。儿媳妇，我看你是不想给我吧？我儿子都叫你拿钱给我了。儿子，我和你爸辛辛苦苦把你拉扯大，现在我们老了。想有套房子，难道这点愿望你都不能答应吗？妈，你先别着急，既然你们已经决定了，我作为儿子，就是现在没有，我也会想办法给你们的。老婆，你再想想办法，赶紧把钱给爸妈，让他们把房子给定了。老公，你叫我去哪里想办法呀？我手里一共就只有八万块钱了，去年才刚买了房子，家里大大小小的开支也是我在负担。既然这样，那你就先去你爸妈那里拿点钱，等我们以后有钱了，再还给他们。什么？王浩宇？这话你怎么好意思说得出口啊？我爸妈那么大年纪了，你张口就是三十万，他们到哪里去拿那么多钱呢、啊？有本事你自己去想办法吧。行，既然你不管，我自己去想办法。那么多钱，你能想什么办法呀？你怎么不问问你妈？买房子是写谁的名字？儿子，我和你爸商量了一下，现在你们已经有房子了，而你弟弟现在婚事还没有着落，也没有房子，所以我们准备写他的名字。妈，既然这房子以后是给小叔子的，那就叫他想办法吧。你找我们干什么呀？他要是有钱，我又何必来找你们拿钱呢？他怎么可能会没有钱？他工作这么多年，每个月工资差不多有一万块。我看是你不想让他拿钱吧？在你心里，我们就应该出这些钱吗？你一直都偏袒小叔子，不是我偏心。你们两人都有工作，收入也稳定。你小叔子现在年纪也不小了，还是单身。你们作为他的哥哥嫂子，难道就不应该帮助他吗？那你刚才为什么说你们二老买房子呀？你直接说给小叔子买不就好了吗？当初我和我老公结婚，你们怎么就没有给我们买房子啊？去年我们买的房子找你们借点钱，你们都不愿意给，最后还是找我爸妈拿钱的。现在小叔子想买房子，你就这么上心？你这不是偏心是什么？你们买房子我没有意见，可是为什么要我们拿钱？凭什么还要写小叔子的名字？老婆，你怎么敢这样和我妈说话呀？再怎么说，她也是你的婆婆呀。就是，我儿子都已经答应我了，你还在这里说这么多废话干什么呀？反正这个钱你今天必须拿给我，既然是他答应你的，那你就找他拿吧。我是一分钱都不会出的，我也告诉我的亲戚，不要借钱给他，我倒要看看他到哪里去拿三十万给你。张小云，你怎么这么狠心呀？我当初就不该答应我儿子娶你。妈，你还是少说两句吧。儿子，不是我想说这些，而是你老婆实在是太气人了，她就是存心和我作对。儿子啊，这些钱你可要替妈想想办法呀。妈，你就放心吧。我一定会想办法把钱凑齐了给你的。一个星期后，儿子实在是想不到办法，只好偷偷把车子卖掉，凑钱给了母亲。妈，我已经把二十万转给你了，你看一下有没有收到。收到了，我就知道你会帮我的。以后你老婆要是为了这点小事和你吵架，咱就不和她过下去了。反正现在条件好的女孩子多的去了。妈，这件事儿你就别管了，我会处理好的。又过去一个星期，老婆要用车去机场接个客户，可是走到停车场却发现车子不见了。于是她连忙打电话给老公：“老公，我们的车子怎么不见了？是你开走了吗？你赶紧开回来，我现在急着去接一个客户。”老婆，你先别生气，车子我已经卖掉了，而且这个钱我已经拿给我妈了。你说什么？你居然不和我商量一下就把车子给卖了？为了你妈，你可什么事都干得出来呀？这辆车子我们才买了一年不到，这样卖了要亏多少钱？难道你不知道吗？真不知道你一天到晚在想些什么？你以为我们挣钱那么容易吗？这样的日子简直没法过了，这些难道能怪我吗？叫你拿钱，你又不肯给，我也是没办法才把车子卖掉，拿钱给我妈买房子的。我爸妈把我养那么大也不容易，他们有难处，我不能不管啊。可是你想过没有，这不是给你爸妈买房子，而是给你弟弟买房子啊。我没有义务养你弟弟吧？既然你眼里只有你的家人，从来都不为我和孩子考虑一下，以后我们也没有必要再过下去了。你现在马上叫你爸妈收拾东西，从我房子里搬出去吧。他们那么心疼你弟弟。就让他们去你弟弟家里吧。这套房子是我爸妈买的，也和你没有任何关系，以后也不想看到你。咱们离婚吧，车子也是我买的。你现在马上把钱要回来，否则我就去法院起诉你们。好，你既然那么狠心，你可想好了，别后悔。我已经想得很清楚了，到时候看谁后悔。你眼里只有你的爸妈，以后你就和他们过一辈子吧。明天我们就去民政局把婚离了。房子是我爸妈买的，所以房子和孩子都归我。你这样没有孝心的女人，我也不稀罕。条件好的女孩子多的去了。既然这样，那以后你过你的，我过我的，老死不相往来。你们支持儿媳妇的做法吗？姐，
我给你打了那么多电话，你怎么不接啊？我女朋友她已经怀孕了，我们下个星期就要结婚了。嗯，我知道了。你找我想说什么？妈不是早就跟你说过了吗？你怎么一点反应都没有啊？小弟，你说这话是什么意思啊？你想要我给你什么反应呢？还有，你老婆她怀孕了，跟我又有什么关系？姐，怎么会跟你没关系呢？妈不是跟你说清楚了吗？把你那套房子过户给我。你想的真美，我告诉你，这不可能。姐，你怎么这样子说呢？我可是你的亲弟弟啊。再说，你养父母家那么有钱，也不差这一套房子啊。你送给我又能怎么样？真是好笑啊！你要结婚生子，那是你的事，凭什么要把我的房子过户给你？还有，我养父母有钱没钱跟你也没什么关系。姐姐说完就把电话给挂断了，然后弟弟又穷追不舍打了过来。姐姐看了一眼，直接把手机都给关机了。小云原本以为事情就这么过去了，没想到的是，第二天弟弟他们直接找上了门。你是怎么回事啊？你弟弟给你打了那么多电话？你非但不接，怎么还把电话给关机了呀？有你这么当姐姐的吗？你们跑到我家来干什么？我看你电话都不接，还关机了，我们不放心就过来了。有话就直说，没必要拐弯抹角的。姐，你也知道我怀孕了，准备结婚，而且双方父母也答应了。现在我跟你弟结婚就只差一套房子，还有十八万的彩礼了。你是他的亲姐姐，这个时候你总不能坐视不管吧？对了，你什么时候从这个房子里面搬走？时间紧急。我们要赶紧把新房给布置一下，还有十八万的彩礼，到时候你直接转我卡上就行。你说话真搞笑，我什么时候答应要把房子给你们了？还有那十八万彩礼，我怎么不知道？你现在不是知道了吗？你赶紧搬走吧，不然我们怎么结婚呢？你们结不结婚跟我没关系。当初我才一岁多的时候，我就被我的亲爸亲妈给送人了，就因为我那奶奶重男轻女。自从我妈生下我之后，总是嘲讽我妈，说她是个没用的人。后来怀了浩宇。当年计划生育抓得厉害，超生是要罚钱的。当时家里面条件勉强温饱，要是交了罚款，大家就得饿肚子。于是奶奶她最终决定将我给送人，她说留着反正也没什么用，还要花钱，于是就把我送给了一对不能生育的夫妇，也就是我现在的养父母。从那之后，我从胡倩变成了张小云。严格意义上来说，我跟浩宇确实是有血缘关系，也是亲姐弟，但是从法律上来讲，我跟他是没有任何关系的。就在我被养父母领养之后的一年。家里做生意赚了钱，于是我们就从那个村搬到了城市，也和原来的家庭也就断了联系。那你们最后怎么又联系上了？我们现在之所以有联系，那是因为浩宇出了点事，也不知道他是从哪里打听到我过得还不错。于是浩宇妈妈要到了我的联系方式，让我帮忙解决。但是我凭什么要把房子过户给你们？虽然说法律上你们现在不是一家人，但是你们也是有血缘关系，这是改变不了的。如今你弟弟要结婚了，就让你出一套房子，再加十八万的彩礼而已。你真是站着说话不腰疼啊！我从上大学开始就是勤工俭学，工作以后更是省吃俭用。我好不容易攒了钱，雇了个首付，这才拥有了自己的房子。对我来说，这才是我真正意义上的家。现在就凭你们一句话，就要把我的房子送给你们去当婚房，你们就没有想过房贷每个月要还六千？你们拿什么来还？房子是你买的，肯定有你还房贷呀、啊。难道你想让我们还？我自己买的房户的首付，我还的还贷。结果我却不能住，要拿来给你们当婚房，你们这是哪来的脸？你们什么都不付出，就想得到一套房，也不看看自己有几斤几两，你们还是哪里来就回哪去，不然我叫保安把你们赶走。别以为你有多了不起，你不就买了一套房子吗？我肚子里怀的那可是王家的孙子，你怀的王家的孙子，可我姓张，关我什么事？你们赶紧给我走，走就走，我相信只要我妈出马，这房子以后就是我们的。几天后，弟弟带着母亲又找到了小云。你是倩倩吧？长得肤白貌美的，都成了大姑娘了。我叫张小云，有什么事就直接说。浩宇应该也跟你说了，他马上就和赵林结婚了。他们到现在婚房跟彩礼都没着落，你把你的房子让出来，再拿十八万现金给你弟弟。我都已经说得很清楚了，如果你们真要房也可以，每个月六千的房贷你们自己还。你就这么一个亲弟弟，他每个月就三千块钱的工资，哪里能还六千的房贷呀、啊？你看你在大公司上班。想必待遇应该不错吧？而且你的养父养母家里有钱，你又何必跟你弟弟计较呢？我在大公司上班，靠的是我的本事。还有，我养父养母有钱，跟我没什么关系，跟你们的话就更加没关系了。你说什么？你还有没有良心？要不是我，哪来现在的你呀、啊？哈哈，我是不是还得感谢你啊？如果你没有把我送人，我怎么能遇到这么好的养父母？更加没机会接受这么好的教育，也更加不可能在这里工作。姐，你就别再气咱妈了。我们不住你的房子了，但是我们回老家就苦了咱妈的孙子了。你这一招以退为进，用的非常妙，我都忍不住为你鼓掌。
不行，苦了谁都可以，也不能苦了我的大孙子。这么大把年纪了，看来你重男轻女的思想还是没有一点改变。你难道就不是女性了吗？你也是深受重男轻女观念的受害者，现在反而成了重男轻女的执行者了。浩宇以作为最大的受益者，就这么躲在两个女人的身后，一句话也不敢说。你还是男人吗？我可没有这么圣母，要把我的房子给一个法律上没有任何关系的人，要结婚的那是你们，别把我扯上。他是你生的儿子，要对他负责的人是你，而不是我这个从小就被你抛弃的女儿。我工作很忙，你们现在就给我出去。第二天，小云正在上班，就接到了邻居的电话，说有个人坐在他家门口，又哭又闹的，影响到了邻居。小云一听，马上赶回了家。行了，闹够了就赶紧起来。现在大家都出去上班了，也没人了，你也别演了。小云，你回来了，妈想清楚了，房子就不要你的了。但是我好歹生了你。你就给我五十万的养老费吧，我拿了这个钱之后，保证以后再也不来打扰你了，否则我就一直赖在这里。李晴，你这么做未免太过分了吧？小云她一个人在外面打拼多不容易呀、啊，怎么我生了她，让她给我养老费，这本就是天经地义的呀。还有，你这种连孩子也生不出来的人，有什么资格在这里说话呀？你会不会说话呀？赶紧给我滚！你再说伤害我养母的话，小心我扇你。是我生了你，你不懂感恩。还这样对待我，你个白眼狼！怎么，你们想以多欺少吗？姐，那是你的亲妈呀，你怎么这样对待她？请你给我记住了，那是你的妈，不是我的。姐，我也知道你一直都在恨咱妈，当初把你给送出去也是逼不得已。当初就我们家的条件，如果不把你送出去，我们全家就得挨饿。以你的意思，家里穷，那还是我的错了。浩宇，你可别忘了，当初是他要生你才会罚款，之所以要把我送走，那也是为了在户口上面给你腾地方。当初你让我帮你找工作，我也是不忍心才帮了你一把。你现在还想用道德绑架我？你想的真美！站在一旁的亲妈眼见儿子吃瘪，直接对着小云扑了过来：“你这个白眼狼，敢欺负你弟弟，我撕了你！”就在这时，赵灵儿大叫一声，抱着肚子蹲了下去：“儿媳妇，你怎么了？我大孙子要是有个三长两短，我跟你没完！你先别说了，赶紧叫救护车吧，人命重要。”“不用叫，我只是突然肚子疼，想躺一下。”善良的小云看着虚弱的赵林，只能让他先进门休息。可朱燕却说自己难受的走不了，想借住几天。从那天起，三人就住进了小云的家里。小云呢、啊？他们会不会赖着不走啊？这可怎么办？妈，你就放宽心吧，我自有办法。小云到底有什么办法让他们搬走呢？未完待续。儿子，你赶紧给我开门啊！你把我这个亲生母亲关在门外，你不怕街坊邻居戳你脊梁骨吗？老公，能赖的真是你的亲生母亲吗？你怎么不给他开门呢？他们无情无义，三十年前把我扔进垃圾堆，要不是养父母把我捡回家，我早就没命了。如今看到我发达了，就想认我，简直是白日做梦。老公，世上哪有这么狠心的父母啊？这不可能吧？他们要是不狠心，就不会几十年不闻不问。如今家里刚好得了六百万拆迁款，他们就突然要认我，这摆明了没安好心啊！你要是不信，咱们就试一试，就说这笔钱被我们捐了，看他们怎么说。几分钟后，儿子，妈错了。妈当年不该丢下你，你就原谅我好不好？是啊，儿子，这三十年我们时时刻刻都在想你，如今看到你这么有出息，我们真是高兴啊！你们心里要是真的有我，当年就不会那么狠心，把我丢到垃圾堆。你们赶紧走吧，我不想看见你们。儿子，我们真的知道错了，当年家里实在太穷了，你上面还有两个哥哥，你生出来那会，家里都穷得揭不开锅了，我们也是没办法呀。这几十年，我的心里一直有你，我想要见你，可始终没有你的下落。我们也是最近才知道你的住处，儿子，你就原谅妈妈吧，你就不要在这里装可怜了。你说家里穷才扔下我，可我养父家也穷得要命，他一年四季在工地搬砖，为了给我攒钱上大学，累得背都驼了。可就算这样，他也没有扔掉我。你们谎话连篇，说什么现在才找到我的下落，你以为我会信吗？我看你们就是打听到我家得了六百万拆迁款，还想着要认回我的吧？儿子，你误会我们了，你以为我们是为了钱才认你吗？你们承不承认都不重要了。我就实话告诉你吧，我们已经把这笔六百万的拆迁款全部捐了出去。什么，儿子，你说的是真的吗？这么大的事，你怎么不跟我们商量一下呀？这是六百万，不是六块六毛，你真是个糊涂蛋啊！真是搞笑，这是我养父母家老房子的拆迁款，跟你们有什么关系？难道还要征得你们同意不成？我不是这个意思，我只是觉得你们太冲动了，这么大笔钱带动大别墅不好吗？就算要捐，捐个十万二十万就够了呀。我果然没有看错。你们的心里只有钱，当初为了钱把我扔掉，现在为了钱又要认回我。不过我很想知道，没有了六百万拆迁款，你
你们还想认我吗？如果你们要认我，我也同意，毕竟我这新买的房子还有一大笔贷款要还。你们要是能给我个三五十万，那就太好了。你简直是在做梦！要不是看到你发达了，谁来认你啊？老头子，咱们赶紧走。一个小时后，爸妈，弟弟说钱捐了你们就信啊？这摆明就是骗你们的，你们怎么这么糊涂啊？白白错失了这么好的机会。可是我看他说的那么认真，不像是骗我们的呀。他就是故意这样的。为了不让咱们得到这笔钱，耍尽手段。爸妈，我看你们赶紧上门道歉。这次不管他们说什么，都要将弟弟认回来。可是我们刚刚才回来，又跑上门去，我这老脸挂不住啊！你们要是不去，我就得打一辈子光棍了。到底是你们的脸面重要，还是我结婚重要？那好吧，妈这就去找你弟弟。我毕竟是他的亲生母亲，他不会这么狠心的。那六百万拆迁款，只要他同意分四百万给我们就行了。三个小时后，你这老太婆怎么又来了？你都说不认我这个儿子。怎么还有脸过来？儿子，昨天是我一时糊涂才说了那样的话，你不要记在心上。我想得很清楚了，你是我怀胎十月生下的孩子，我不会不认你的。我今天来就是想让你把户口转到我们名下。你做梦！我的姓名和户口是不会改的，我这一生只认养父母两个人。你们要是真想认我，就先拿个三五十万出来，这事还能商量。否则，请你们出去以后不要再来我家。儿子，我知道你还怪我们。你提出这个要求也是想让我们知难而退，钱我们是拿不出来的。你大哥到现在都没钱结婚，就更没钱给你了。我们千辛万苦才找到你，说什么都要把你认回来。我和你爸决定了，从今天开始就搬过来和你们一起住，照顾你的饮食起居，就当弥补这几十年对你的亏欠。你还想搬过来和我们一起住，简直是痴心妄想。我现在过得很好，根本不需要你们弥补。你们的小心思我一清二楚，三番四次的来找我，不就是想打那六百万拆迁款的主意吗？儿子，我们不是为了钱才找你的，但你大哥都四十了，却连个媳妇都没有，我们着急呀、啊。只要你同意把这六百万拆迁款分四百万给我们，让你大哥顺利结婚，我们就再也不来麻烦你。你简直是异想天开！我告诉你，这笔钱就算没有捐出去，我也不可能分四百万给你们。这是我养父母的拆迁款，跟你们有什么关系？你们要是识趣，就赶紧走，不要在这里装可怜。我同情。既然你不同意，那我也退一步。我看你这房子挺不错的。又大又漂亮，有了这房子，你大哥娶媳妇就不用愁了。只要你同意把这房子送给你大哥，我们就答应你，再也不来找你麻烦了。你们真是癞蛤蟆打哈欠，好大的口气啊！我辛辛苦苦挣来的房子，凭什么白白送给你们？想要房子让他自己挣去？你这也不同意，那也不同意。我们毕竟是你的亲生父母，是一家人，你不能这么没有良心啊！真是搞笑，当初你们把我丢掉的时候，怎么不说我是一家人？现在装什么黄鼠狼大尾巴？儿子，你这么不孝，会被人戳脊梁骨的。我要孝顺，也是孝顺我的养父母，跟你们没有任何关系。你们赶紧给我滚出去！儿子说完，就把他们赶出了家门。老婆，以后他们再来就不要开门，这家人我是不会认的。老公，我知道了，可是他们要来，我也不好拒绝呀。他们毕竟是你血缘上的父母。其他的你别管，只要他们再来，你不开门就行了。一个月后，浩宇出差回到家，却发现了老婆根本不在。而亲生父母悠闲地坐在沙发上看电视，顿时他气得火冒三丈。是谁让你们进来的？请你们赶紧离开！儿子，你说的这是什么话？你天天出差不在家，你老婆一个人住这么大的房子也怕呀？我们好心在这里陪她，你不要不识好人心。别以为我不知道你们打的什么主意，我现在出差回来了，你们赶紧给我走！儿子，你怎么能赶我们走啊？我和你爸商量过了，要弥补你，以后我就负责洗衣做饭、打扫卫生，你什么都不用操心。只要好好上班挣钱就行了。说实话，你这房子这么大这么舒服，我住的都不想回去了。我们乡下的房子破破烂烂的，跟你这房子一比，真是一个天上一个地下。你就让我们住在这吧，也让我们享享福。我们不仅不会添麻烦，还会帮你照顾家庭。你老婆也同意了，你就答应吧。浩宇立刻打电话让老婆赶紧回家。半个小时后，老婆，刚刚他们说是你同意让他们住这儿的，我不是说了不要开门的吗？你怎么还是让他们进来了？什么呀，老公，我冤枉啊！那天我出门拿快递，他们就趁机挤了进来，说是要在我这里吃顿饭再走。我见他们是长辈，也不好撕破脸面。可谁知道他们赖着赖着就不肯走了，不仅天天使唤我事，还三天两头让我给他买这买那。我气不过，想把他们赶出去，可他们就在门口又哭又闹，闹得邻居都来看我们笑话。他们到处宣扬，说是你的亲生父母。邻居被他那副可怜模样蒙蔽，都跑来劝我，说我们这样会被人戳脊梁骨的。我被他们烦得不行，只能逃回娘家。听到了吧？你们的脸皮还真厚啊！现在谎言戳破了，你们还有什么好说的？赶紧给我滚！我一分钟都不想看见你们。我不走，你是我儿子。
，我来儿子的家住是天经地义呀、啊。你是不是还在记恨我们当年把你扔了，没有抚养你？我知道当初是我们做错了，所以现在想尽办法弥补你。你不能连这个机会都不给我们吧？我不需要你弥补，你们赶紧滚出这个房子，我还能给你们留点脸面，要不然我就报警了。儿子，你怎么能这样啊？我们一心一意为了你才住到这里的，你不能翻脸无情啊！就是啊。我们才是你的亲生父母，我们怎么没有权利住儿子家？你现在这么嚣张跋扈，我看你养父就是没有把你教好，真是可笑。原本我不想把事情做得太绝，既然你们脸皮这么厚，我也不用给你们留情面了。自从我出差，你们就赖在我家。这段时间，我老婆已经在你们身上花了好几万。不仅如此，你们还借着打扫卫生的理由，拿走了我卧室的金银首饰和手表，就连我放在抽屉的十万块，你们也不放过。你们还是不是人啊？你。你这是诬陷！你老婆的确是给我买了点东西，可那是她的一片孝心。你怎么能诬赖我偷东西呢？我做人清清白白，我虽然穷，但你也不能这样诬赖我。你可是我的亲儿子，你这么做就不怕遭报应吗？就是啊，儿子，你有什么证据证明我们拿你的东西啊？你不能为了把我们赶走就胡说八道啊！我想起来了，有一次你养父过来待了半天，说不定这些东西都是他拿的。我呸！你们竟然还敢在这反咬一口！我爸的为人我一清二楚。我实话告诉你们吧，我出差前在家里装个摄像头，这期间你们什么德行我看得一清二楚，家里少了什么东西也都拍得清清楚楚。我算了算，价值差不多有三十万，这些足够你们进去了。你你可真是个好儿子，你是不是一开始就防着我们？防的就是你们，你们三十年对我不闻不问，如今忽然冒出来，你真当我傻呀？我早就让人调查过了，我那两个哥哥，一个快四十了，一事无成，连婚都没结，还欠了几十万的外债；另一个整天游手好闲。连份工作都没有，你们就是因为两个儿子不争气，又没钱结婚，才开始打听我的下落。听说我现在有出息了，一个月能挣不少钱，家里又分了六百万的拆迁款，你们就马不停蹄的上门认亲，不过就是想从我这里拿到好处。儿子你，你你居然在背后调查我们，我可是你亲妈呀！我怀胎十月才生下你，你才能有今天的好日子。现在我们过得不容易，你就当可怜可怜，帮一下忙怎么了？他们毕竟也是你的亲哥哥呀，你不能这么狠心。你赶紧闭嘴吧！你们大冬天把我扔在垃圾堆，根本没给我留活路。到底是谁狠心？要不是我养父母，我早就没了。我的命是他们给的，我能有今天的成就，多亏了养父母。他们为了供我读书，一年到头在工地搬砖累的背都驼了。他们拿着血汗钱把我拉扯大的，跟你们一分钱关系都没有。我看见你们这番嘴脸就想吐。现在请你们马上滚出这个房子，不然我就把录像交给警察，到时候看你们怎么说。你好狠的心呐、啊！你这么对我们，就不怕遭报应吗？我不活了！明天我就去你公司闹，让你同事知道你是个白眼狼，让你在公司待不下去。没关系，你尽管去闹，我倒想让所有人帮我评评理。还有你们偷东西的样子，我也会让你的乡亲们看看，看看你们是怎么对待扔了三十年的亲生儿子的。听到浩宇这样说，这下亲生父母彻底慌神了。他们没有想到自己的亲生儿子居然这么不顾情面，撒泼耍赖，对他根本不起作用。浩宇，你别这样，你不能报警啊，我们这就走。你千万别说出去，我们两口子可丢不起这老脸了。那你们就赶紧滚出去，以后再也不要让我看见你们。你们支持儿子的做法吗？阿姨您好，您现在有空吗？我想和您商量商量我和你女儿小云的婚事。是浩宇呀、啊，你们两个的婚事我很赞同。不过呢，我还有件事情想跟你提前说一下。阿姨，你是想说彩礼的事情吗？不过我父母已经说了，小云是您一个人抚养长这么大的，真的很不容易，所以彩礼钱就由您说了算。不是彩礼的事情，那个都是小事。其实我要不要彩礼都无所谓。那可不行，哪有嫁女儿不要彩礼的呀？浩宇，我不是跟你开玩笑的，我说的是真的。我真的决定不要你们的彩礼了。但是我有另一个条件，你也知道，小云自小就和我相依为命。对我而言，小云就是我的生命。我希望你们结婚后，你好好对她，和她过得幸福，不能欺负她，也不能让她受委屈。阿姨，这点你可以放心。我一定会让小云过得幸福的。在我刚刚追求你女儿的时候，我就发誓，小云是我这辈子要好好珍惜的人。其实呀，在你们俩交往的这几年之中，我也看出来了，你的确对我女儿很好。你是一个有责任心、有担当、性格还很温和的好孩子。其实我的条件是，想让你们结婚后一定要生两个孩子。阿姨，这个当然可以啊。现在国家的政策都提倡生三胎了，我们最少也得生两个孩子。那感情好。不过，我希望未来的这两个小外孙，第一个孩子随你家的姓，而这第二个孩子，无论是男孩女孩都随我家的姓，你看可以吗？随你家的姓，阿姨，你的意思是说想让第二个孩子进到你家的名下吗？嗯，没错，就是这个意思。
，你也知道，我就小云这么一个女儿，她的父亲到她这一代，香火也就断了。不过我真的很想要一个小外孙，只要随我家的姓，我就很知足了。将来我去见他爸爸，也算是有个交代了。阿姨，我明白你的意思了，不过这件事我可能一时不能答应你，我得征求一下我父母的意见，和他们商量商量。我明白，这件事情可比彩礼的事情重要多了。你也不用着急回答我，等你下班回家以后，和你父母好好商量一下。我等你的好消息。好的，阿姨，等我和父母商量好了，第一时间告诉你。五个小时后，妈，浩宇怎么这会了，还没有回你电话呀？现在都晚上九点了，他们家应该早已经商量好了呀。闺女，你先别着急，浩宇可能有其他什么事情吧。妈，我有点想不明白，你好端端的怎么给他提这个要求呀？等我们结婚之后，孩子生几个？要跟谁的姓，还不是我们两个决定的吗？女儿，这样是不行的。无论怎么样，你都要先尊重长辈，这样才能家和万事兴。什么事都不能由着你们的性子胡来，做事要有规矩，知道吗？妈，我懂了。可是这都五个小时过去了，他们家怎么还没有回个电话呀？你说他们是不是不同意呀、啊？婚事也不办了吗？妈妈觉得应该不至于。浩宇的人品很好，他们家的人也不会差的。他们家的人不管是同不同意，都会给我答复的。可能真的有什么事耽搁了。我们现在要做的就是耐心等待就行了。妈，你为了这件事连彩礼都不要了，你都让不到这个地步了。我想他们家应该会答应的。对了，女儿，你前面不是发消息给浩宇，约他陪你逛街吗？他回你消息了没有？妈，没有呀。我也不知道他是真的忙，还是刻意因为这件事故意躲着我。其实我心里也没有一点底。我现在都有点后悔让你跟他们提这个要求了。我现在也不知道人家心里怎么想我们呢。女儿，你就别多想了。不管怎样，这件事必须提前商量。我们又不是骗婚，早说总比晚说要好。这也是我们为人处事的态度。如果他们要是不同意，那订婚的事情就先放一放吧。女儿，如果他们家真的不同意，那我们就要从长计议了。正说着，浩宇的父亲终于打来了电话。小云妈妈，真不好意思让你久等了。我是浩宇的爸爸，一个小时前刚从广州回到家。浩宇之前去飞机场接我去了，所以这才耽误时间了。没事的，浩宇爸爸，你一路辛苦了。我刚听孩子妈妈说要商量两个孩子的婚事，我们大家都很高兴，也希望我儿子早点把小云娶回家。是啊，两个孩子的确也交往时间长了，对于他们的婚事我也没有什么意见。只是我呢，有件事情想跟你们说一下。哦，你说的这件事情，我刚才在回来的路上听浩宇说了。我和孩子妈妈意见一致，都赞同这件事，你就安心吧。其实我觉得这件事是他们自己以后做决定的事。如今你先开口询问我们的意见，说实在的，我们真的很感动。那我真的特别感谢你们。不管怎么说，你们都是浩宇的父母，无论怎样，有你们亲口答应这件事情，我才会真的放心。这不仅是你们答应那么简单，更是说明你们对孩子的祝福。我真的很感激你们。咱们就不说这么见外的话了。要不了多久，我们就是一家人了。我老婆也说了，你家就小云一个女儿，你现在有这个想法，说明你很爱孩子。不管怎样，我们都会同意的。真的谢谢你们夫妻俩能谅解我，你们这么通情达理。以后我让我女儿好好孝顺你们。小云是个好孩子，你把她教育的非常好，我们夫妻俩都很喜欢她。有这么乖巧懂事的儿媳妇来我们家，这才是我们家最大的福气。对了，浩宇爸爸，两孩子刚成家。我想，我们做父母的能帮一点是一点。其实我是这样想的：他们结婚买婚房的首付，我们两家一人出一半，房贷就由他们自己还。你觉得这样可行吗？这怎么行呢？婚房本来就应该是我们男方准备的，我们家都说好了，这房子直接就写小云的名字，首付还是我们出，房贷他们自己还。好吧，那要是这样的话，装修的家具家电就由我来出，你们可别跟我抢。好的，那这事我们就这样说定了。但是彩礼这件事，我们还要说一下，你不能不要彩礼。小云这孩子很优秀，愿意嫁过来已经很不错了，哪能不给彩礼啊？我们必须要给的。真的不用了，你们已经答应一个孩子随我家姓了，我已经很高兴了。这是两码事，你家有那么多亲戚，你要是不要彩礼，怕是别人会说闲话的。我们给的也不多，希望你不要在意。十八万八千，你觉得行吗？那你给的太多了，我们这边十二万左右就够了。那就十二万八千，按你们这边来。这回你就别再推脱了。这孩子结婚图的就是喜庆，我们两家把这些都提前说好了，他们肯定会越过越幸福的。那好，我同意你说的，小云能得到你们一家的庇护。
，我也就放心了。那我们就说好了，明天大家一起吃个饭，把他们的婚事提上日程。好，那我们就这么定了。你们支持双方父母的做法吗？为他们点个赞吧。王浩宇，你妈之前欠我的九十万还准备还吗？你最好让她这两天还给我，我急需要钱用，否则我就要起诉她了。小云，你冷静一下，我现在就去问问她。浩宇说完，就去找到了母亲。妈，你和我弟弟当年向小云借的九十万。为什么还没还呢？小云现在需要这笔钱，非常着急。你要是不还，她就要起诉你们了。浩宇啊，我们俩现在的情况，你又不是不知道，我们是不可能拿得出那么多钱的。小云这样明明是在刁难我们了、啊。妈，小云不是故意刁难你们，是我岳父遇到麻烦了，现在在医院等着做手术，前期费用估计需要三十万，再加上后续的治疗费，大概需要八十万左右。他也是无能为力啊。我记得当年你们向小云借钱时，可是信誓旦旦的向她保证，等我弟结婚后就把钱全部还给她的。但现在我弟已经结婚好几年了，你们怎么一分钱都还没有还给他呀？浩宇，当年妈的确是这么说的，也是这么想的。现在情况已经不同了，我们家里实在拿不出这笔钱了。当初我们希望能趁着小云有钱，先帮你弟买房子结婚，这也算实现我和你父亲的心愿了。你们现在是一家人，既然是一家人，用点钱帮自己家人有什么不行呢？他老爸需要钱去动手术，那是他家的事情，让他们自己想办法吧。我们这里没有这个钱。妈，你怎么能说这样的话呀？他可是我岳父啊，要不你让小弟先找朋友借四十万，让我岳父把前期的手术先做了，到时再想别的方法，否则拖下去会出人命的。浩宇，你也知道你弟的情况，他整天吊儿郎当，又不愿意上班，而且他的妻子现在怀孕了，他们的日常生活支出都是我在负担。那你告诉我，如今该怎么处理？我岳父现还在医院等着钱去动手术呢，可我们手头一分钱也拿不出来，这该如何是好啊？浩宇，当时的处境下。我要是不这样说的话，小云怎么会拿钱出来借给我？你也知道，咱家几个最有钱的就是他。如果他都不出钱，那你弟弟就得孤独终老了呀。妈，你的意思是，当时借钱的时候本来就没想着还，你怎么能这样欺骗我媳妇呢？你拿了他的钱为我弟买车又买房，你这样做太过分了吧？浩宇，你怎么能因为小云这个外人和你的母亲这样说话呀？何况谁让他有钱呢？他这么有钱，我不向他借，向谁借呢？我把他的钱用在你弟弟身上。怎么说都是花在咱们家里，总比他把钱花在他娘家里好吧？另外，你还得告诉他，往后的每个月一号还要给我三千元的生活费，免得他有钱就乱花了。妈，他的父亲还在医院里，没有钱做手术，你还要他每个月给你三千元，你这不是在为难他吗？你就按照我的话去转告他，我必须拿到他身上全部的钱，否则他会把钱给他娘家人花光了。说的好像有点道理，妈，我懂了。姜果然是老的辣了，还是你想的周到。但我岳父真的很可怜，如果没有钱动手术。可能很快就走了。浩宇，你不必想那么多。他们对于我们来说，本来就是外人。我们只需要好好的管好自己就行了。他们会自己想办法的。就在这时，儿媳妇怒气冲冲的走了进来。你这个老太婆，原来你们一开始借钱的时候就没有想着还。我是万万没想到你居然如此不要脸，完全不关心我们家的情况，只顾着你自己这边。我父亲现在还在医院里等着钱动手术，但你们还在算计我。正是因为我把钱借给了你。导致我父亲到现在还没钱进行手术，你们一家人不仅没有来看望父亲，甚至没有问候一声，真是太无耻了！你真的是没教养，竟然偷听我们的谈话，现在还敢跟我发火！我告诉你，我不仅是你的长辈，更是你的婆婆，同时也是这个家庭的一家之主。你说话最好放尊重一些，否则你的好日子就到头了。当初借钱的时候，我说过，等你小叔子结婚后就还钱给你。但我们家的情况你不知道吗？我们家可没有九十万了。实话告诉你吧。当时我只是想把你的钱给你小叔子结婚用，不然你不会把钱给我呀。没有这些钱，你小叔子怎么结婚呢？我现在明白了，原来从一开始你就是在骗我，都怪我太天真，太相信你了。那现在你们是不打算还我那九十万了吗？你进了我们家门，那我们就是一家人。你的钱就是我的钱，我的钱用来给我儿子买车买房，难道我还需要还你吗？真是可笑！既然你这么不要脸，我也不必顾及你的感受了。那你们就等着收法院传票吧。到时候别怪我无情，你以为我会怕你吗？你要是真的敢告我，我就让我儿子跟你离婚，看看最后谁吃亏。离就离吧，你们一家都是冷漠无情的人，我一定要让你们把吃进去的东西都吐出来。我现在不仅要告你，还要告你小儿子，让他把我那辆价值二十万的车子还给我。你说什么？你竟然还要告你小叔子？你这个女人也太绝情了吧！到底是你绝情还是我绝情？我爸现在还在医院等着钱做手术，而你们却还在算计我。你爸要手术跟我们有什么关系啊？我们也不是大夫，你不应该先去筹钱吗？干嘛一定要告我们了？是啊，我爸跟你们没什么关系，我这样做只是要回原本属于我自己的钱和车。
你怎么还不明白吗？你是我们家的人啊，你赚的钱也是我们家的钱啊，你还要跟我们要？你搞错了，你以为我是卖到你们家了吗？我只不过是嫁到你们家而已，我赚的钱是我自己的，跟你们没关系。我不管，我就直接跟你说吧，之前借给你的钱我不打算还了，并且你每个月还得给我三千的生活费。你是在做白日梦吧？为了钱你就不要脸了吗？你怎么说话的，一点礼貌都没有，真是造反了。浩宇，你赶紧收拾收拾你这个媳妇。老婆，我们都是一家人，有什么话好好说。我母亲有时候说话确实不太得当，请你原谅，毕竟是一家人，没必要做的那么过分。你的母亲一心想把我掏空，找了无数借口，从我这里拿了几十万为你弟弟买车、买房，还有结婚。借钱的时候说好了，等弟弟结婚以后就还给我。现在你弟弟结婚都几年过去了，如今却没有偿还一分钱，你母亲这是在耍赖。但是现在，即使你起诉他们，他们也没有能力还你钱。更何况我们是一家人，你何必要做的那么绝情呢？是我以前太单纯了，以为你们是我的家人，但你们根本没有把我当做家人。你妈一直在想方设法算计我，生怕我把钱拿回我娘家。更可耻的是，你妈不仅不还我钱，还要我每个月给他们三千元生活费，真是不要脸到家了。她是我妈，向你要生活费也是情理之中。她年纪大了，也没有收入来源。再说你开了几个服装店能赚到钱，如今要求你给点钱又有什么问题呢？哈哈，我明白了，你跟你妈都是一丘之貉，她是你妈。我凭什么要给他们钱？他应该向你和你弟弟要钱。他没叫你补以前欠下的生活费吗？就已经够很好了。你应该按照他的意思去做，一个月给他三千元伙食费。就是，我儿子说的对，你赶紧把这个月的三千块转给我。你们这一家人真是不可理喻。我爸至今还躺在医院里等着钱做手术，你们没人去看望，只想着从我这里拿钱。你们的做法太让人寒心了。当初我真是瞎了眼，才嫁到你们家，我也不想再跟你们废话了。我在最后问你们一遍，你们到底还不还我的钱？你就是问一百遍，我们都不会还的。好，那你们就给我等着。几天后，小云把婆婆起诉了，要求归还借给婆婆的九十万，同时她还起诉了小叔子，要求归还那辆价值二十万的车。最后，小云拿回了属于她自己的东西。小云爸爸也因为有钱成功做了手术。朋友们，你们支持小云的做法吗？王浩宇，你说什么？你竟然把我们七十多万买回来的车子给卖了，还把钱花的就只剩三万了？是啊，我妈晕倒在地上。我爸打电话叫你拿点钱出来送他去医院抢救，你都不肯，我没办法，只能把车卖了。你还好意思说？你爸今早打电话给我，张口就要三十万给你妈看医生，我就问他之前我陪嫁的七十万去哪了，他说给小姑子买房子了。你说气人不？我也刚刚知道了这件事，没想到我老爸是这样的人。你确定你是刚刚知道的吗？那我问你，这个陪嫁钱怎么会在你爸的卡里？他又是怎么拿到的？难道是他趁我们去上班，进我们房间偷的吗？老婆。我们都是一家人，怎么说是偷的这么难听啊？那个钱是我转给他们的，之前想着咱们还年轻，以后挣钱容易，我们平时也没怎么花钱，于是我就转给他们了，想着就当做是给他们以后养老了。王浩宇，你真是够孝顺的，把我的钱最后转给了你妹妹买房子，天底下也只有你一个这样的好大哥了吧？你是不是太大方了？你以为我的钱是大风刮过来的吗？还是你根本就不把我当做是你老婆，只把我当成赚钱的工具？现在陪嫁钱花光了，又来卖我的车。我的车才买了不到半年了，七十多万的车，现在只剩下三万了。这日子你到底还想不想过了？老婆，卖车这件事你也不能怪我，毕竟我妈晕倒在地上，要是不及时送去医院，可能会有生命危险。你是想让我做个不孝子，在亲戚面前都抬不起头做人吗？我难道还不能怪你吗？之前别人说你是妈宝男，我还不相信，现在我算是看透你了。既然你什么都听你爸妈的，那你跟他们过一辈子好了，反正我在你心里也是不重要的。什么时候需要用钱了？就想起我来了，老婆，你月薪三万多，外加年终双薪的奖金，这点小钱对你来说简直就是小菜一碟，你就不要这么计较了。钱财是身外物，我们以后一起努力，慢慢再赚回来就行了呀。你自己去努力吧，我一刻都不想再跟你过下去了。这些年我朝五晚九的，最后得到了什么，还不是被你们挥霍一空？我的心已经凉了，你赶紧把陪嫁钱和卖车的钱还给我。要是你们今天不把钱还回来给我，你们就等着法院的传票吧。老婆，就因为这点钱，你一定要和我离婚吗？我们这么多年的感情，难道说没了就没了吗？再给我一次机会吧，以后我保证不听我妈的了。以后家里的事情我一切都听你的，行吗？谁不会犯点小错呢？而且你看我们宝贝女儿才三岁了，难道你忍心看着她以后在单亲家庭长大吗？你给我闭嘴吧！你还好意思说女儿？平时你有关心过她吗？她哭了也不见你哄过她一次，衣服、奶粉、纸尿裤都是我一个人承包，你付出过什么？你究竟给过她什么温暖？你根本不配做一个父亲，回到家永远都是关在房间里打游戏。在你的心里，除了你爸妈就是游戏。你有尽到了一个当父亲的责任了吗？你为这个家做出过什么贡献？别说那么多废话了。
赶紧把钱还给我了，我不想再跟你有任何关系，一秒都不想。以后你走你的阳光道，我走我的独木桥，互不拖欠。我就不信我一个人养不大你了。你放心，离开你这个妈宝男，我肯定会比现在过得要好。你除了找我要钱，我还有什么价值？还不如早点分开，重新开始，这样对大家都好。老婆，今天真的要做的这么绝吗？就算我平时再怎么不对，你也要看在咱们夫妻一场的份上，再给我一次机会啊！古人都说了，一夜夫妻百日恩。要是离了婚，你让我以后怎样过呀？你以后怎样过不关我的事，不是不给你机会，之前给你机会你也不珍惜。你爸妈之前趁我上班不在家，把家里值钱的东西都偷偷拿给你妹了，还拿我的钱给她买房子，你也不说他们一下，现在还把我的新车给卖了，你说我怎么相信你？我凭什么相信你？我要是今天再给你机会，到了明天，我现在住的房子也被你拿去抵押了。你们做的事情真的不是一般人能想象得到，为了得到我的钱，真是什么都做得出。我当初真瞎了眼，才嫁到了你们家。浩宇看到自己无法说服媳妇，于是连忙去找父亲一起商量商量，看能不能筹钱还给小云，又或者还有没有其他办法让小云回心转意。爸，小云知道我把陪嫁钱给了你们，你们又拿来给妹妹买房子的事情了。现在我又把她新买的车子卖了，非常生气。她说必须要和我离婚啊！你说这可怎么办、啊？不会吧，她真是这样说的吧？难道就因为这点钱，她就要和你离婚？这也太小气了吧！浩宇，你别急，我现在就去劝劝他。浩宇爸说完，就去找到了儿媳妇小云呀。听浩宇说，你因为一点点小事就要跟他离婚啊？不是我说你，怎么随便因为一些小事情就闹离婚啊？像我儿子这样懂事的男人，你上哪找啊？你还好意思说你儿子他是够懂事哦？他只不过是对你们懂事，我都快被他榨干了，你还说是小事？新车都没够半年，又被他卖了。要是我现在不跟他离婚，我现在住的房子哪天被他卖了，我都不知道。换任何一个女人都忍不了这么久，我就算一个人过，也比跟她一起要强。还有啊，你们拿了我的钱去给你女儿买房子，那个钱你也赶紧还给我，要不然我就去起诉你们。小云，我们都是一家人，有什么话好好说，没必要闹到这个地步啊。再说了，钱已经被我们花光了，你就是起诉我们，我们也没钱还给你啊。就是啊，老婆，我们都是一家人，有什么事不能好好商量啊？商量你个大头鬼！你们拿我钱卖我车的时候。怎么不想我们是一家人？我已经彻底看清你们一家的嘴脸了，其他的也没必要说了。没钱还那是你们的事，如果三天之内你们不把钱还给我，你们就等着法院的传票吧。朋友们，你们支持小云的做法吗？老公，你赶快回来救救我！婆婆和小姑子他们又打我了。老婆，你说什么？我妈他们怎么会打你啊？你是不是哪里惹我妈生气了呀？我哪里敢惹她呀？婆婆和妹妹一进屋就要我给她二十万块钱。我说家里没有这么多钱，他就和你妹妹冲上来，把我按在地上拳打脚踢的。他们真是狮子大开口啊，张口就二十万。那你倒是问问他，要这么多钱干什么用啊？他和我们一起生活，吃穿用的都是你的钱，平时还要给他零花钱。我刚说完没有这么多钱，其他的还没来得及问，他们就开始打我了。我一个人哪是他们两个的对手，只能不停的求饶，可他们还是不肯放过我。你还是快回来救救我吧，老婆，你别急，我现在马上就赶回去。你先别激怒他们，在卧室躲一会。半个小时后，老公急急忙忙赶回了家。妈，你们为什么打我老婆呀？难道你们不知道她刚怀孕不久吗？要是孩子出了什么问题，你们谁负得起这个责任呢？哥，你怎么和咱妈说话呢？是你老婆先惹妈生气的，要不然我们好端端的，怎么会打她呀？你给我闭嘴！我还没找你算账呢，你凭什么打你嫂子？赶紧从我家滚出去！我上辈子造了什么孽，娶了这么个儿媳妇，她都快把我气死了，我实在忍无可忍。才轻轻摸了他几下，他居然还和你告状，真是小题大做。他到底哪里惹你不高兴了？你要和他动手？小云怀着孕还要做饭做家务伺候你们，他本来就很不容易了，你们竟然还打他。咱妈看我最近心情不好，知道我在婆家受欺负了，就想领我出去旅游散散心。管嫂子要二十万块钱，他不但不给我们钱，还和咱妈顶嘴。我一生气就轻轻给了他一个耳光。妹妹，你是不是太过分了？你以为我那么好骗吗？你如果轻轻打他。那他的脸是怎么回事？我们从小一起长大，你是什么德行？难道我不知道吗？谁知道他那么娇气？我本来就没有使劲。浩宇，你不要和你妹妹大呼小叫的，你媳妇是要好好管教一下了，让她知道什么才是百善孝为先，否则她以后恐怕要骑到我的脖子作威作福了。哥，我们真的没有对她怎样，反而是她对我们各种辱骂才激怒我们的。你别被她柔弱的外表给骗了。就是，你老婆可会装了，你要相信我和你妹妹啊。实在听不下去的小云从卧室走了出来。你们俩可真会颠倒黑白，你们不去当演员都浪费了。你们是浩宇的家人，想出去旅游散散心，我也支持，可也要根据家庭条件选择呀。
，你们一张口就要二十万块钱，我又不是银行，哪有那么多钱呢？你小姑子心情不好，我肯定是要带她多玩几个地方，加上我们吃的住的都要好一点的才行，还要给亲戚们带点特产，算起来最少得二十万块钱，就让你拿这么点钱，你却死活都不同意，你是想气死我吗？退一万步讲，你是我婆婆，你出去旅游我应该给你拿钱，可小姑子是你的女儿，她心情不好，出去散心，凭什么让我拿钱？我就实话和你说了吧，其实是你小姑子的公公婆婆想出去旅游，可你也知道她婆家条件不好，我们两个商量后决定让你出这个钱，正好我也很长时间没有出去旅游了，就想和他们一起出去玩一段时间，这样也可以增进一下两家的感情。哈哈，你说话真搞笑，妹妹婆家想出去旅游，为什么不让他们儿子出钱，要我拿钱呢？你妹妹家条件不好，我这个当母亲的也不忍心看她为难，所以小云，这个钱你必须给我拿出来。你不想你女儿为难，就来为难我吗？我和浩宇每个月还要靠娘家补贴，才能勉强度日呢。我哪有二十万块钱给你啊？她是你老公的妹妹，叫你拿点钱怎么了？你没有，可以找你娘家要啊。他们那么有钱，你赶紧让亲家送来二十万块钱，我们等着用呢。你别白日做梦了，我绝对不会管娘家要钱，给妹妹婆家花的。他们想出去玩，就让妹妹自己拿钱吧。我看你是一点记性都没有啊，你是不是还想挨打呀？看来刚刚打你打得太轻了。你说什么？你居然还想打我？从小到大，我父母都没有打过我。刚刚我看在你是浩宇母亲的份上才让着你的，你真以为我打不过你吗？我和我哥在这呢，你居然还想打我妈？是不是我们全家平时太惯着你了，把你惯得不知天高地厚？今天你要是不把二十万块钱拿出来，我们三个就好好教训教训你。我告诉你们，人的忍耐是有限度的，肚子急了还咬人呢。我尊重你们是浩宇的家人，所以才一直让着你们。可是我并不欠你们的。今天不管怎样，我都不会拿钱出来的。我是这个家的一家之主，所有人都要听我的。我让你把钱拿出来，你就必须拿出来，否则我就自己去你卧室拿。你和左邻右舍打听一下，看看有哪个婆婆经常去儿媳妇的房间拿东西。前段时间你还去我房间，把我闺蜜送来的护肤品和衣服偷走给了小姑子，还有我妈送给我的金项链和三万块钱也偷偷拿走给了小姑子。你以为我不知道吗？你想要和我说一声，我拿给你就行了。你为什么要偷呢？你这个混账东西！我儿子家里的一切都是我的，我想拿什么就拿什么。你怎么能说我是偷呢？你既然嫁给我儿子了，你的东西就是我们家的，我拿自己的东西有什么错？你想送你女儿礼物，自己掏钱给她买呀、啊，三天两头的跑我房间里偷拿给她，这算是怎么回事？既然你这么向着她，以后就去她家吧，让她照顾你，给你养老。妈，小云说的没错，你既然这样偏心我妹妹，什么好的东西都给了她，你还是去她家住吧。儿子，我可是你亲妈呀。你怎么为了一个外人要把我赶出去啊？就是啊，哥，我家那么小，你怎么能让妈去我家住啊？小云在你们眼里是外人，但是在我眼里不是，她是我的妻子，是陪我度过下半辈子的人。你们这样欺负她，打她，如果我都不护着她，那谁护着她？好了，你也别在我家待着了，赶紧收拾你的东西，回你的婆家去。妈，你看哥要把我赶走啊，你可要给我做主。儿子，妈，你也别说了，收拾一下你的行李，你也走吧。儿子，我不走。我在这住的舒服，你不能赶我走啊！你是被伺候的舒服吧？你的快乐是建立在我老婆的痛苦之上。如果你还待在这里，这个家迟早会被你搞得支离破碎的。所以你还是跟我妹赶紧走吧。你们支持老公的做法吗？老太婆，你怎么跑到我家来了？我家不欢迎你，请你赶紧出去。孙子孙女，这么多年没见，你们都长这么大了呀？奶奶想你们了，所以决定以后就来你们这养老了。呵呵，你是不是人老了，脸都不要了呀？自从我爸去世后。我们就再也没有关系了。我们凭什么要给你养老？还有，你是怎么进我家的？是你姑姑送我过来的，怎么我来？难道你们不该高兴吗？我是给你们一个孝顺我的机会。我们不需要。你当初不是说永远不会来我们家吗？你说话难道是在放屁？这是我儿子家，我想来就来，想走就走，你管得着吗？以后我就准备在这养老了。还有，我可是你的亲奶奶，你怎么跟我说话呢？果然是没爸没妈没教养。我的教养很好。用不着你来说三道四，你自己没有长辈的样子，还想要得到别人的尊重吗？我就跟你们直说吧，我和你姑姑都已经商量好了，以后就由你们兄妹给我养老了，这是你们的责任和义务。你们商量好了，和我们有什么关系？你们商量好了，我们难道就要照做吗？我告诉你，这不可能。难道你忘了当初你在我爸刚去世时候就想把我们赶出家门，强占我们的房子吗？幸好街坊邻居阻拦了你们，可是最后你还是拿走我爸的赔偿款，让我们两个年幼的孩子饿肚子。还有一次，我因为肚子太饿，就偷吃了你一块年糕，你就打得我浑身淤青。现在你竟然还想我们给你养老，你别做白日梦了。
，你现在赶紧滚出我家，不然我就叫保安了。我爸都走了，这里可没人给你养老，所以你就不要幻想了。你这个臭丫头赔钱货，怎么跟奶奶说话的？没有我哪有你爸，又哪有你们了？当初我就叫你爸把你扔了，他偏不听，就白养你这么个吃白饭的呀！浩宇，你可是我亲孙子，这个丫头片子没良心，我以后还得指望你呀、啊。你现在已经成家立业了，奶奶非常高兴，你可不能赶奶奶走啊，这样我会伤心的。老太婆，你就别在这里打感情牌了，我们是不会给你养老的。哥，你千万不能心软呀！你想想他以前是怎么对我们的，我年纪小，都印象深刻。我想你更不会忘记，别说给他养老，就是看见他，我心里都堵得慌。你这个臭丫头片子，你赶紧给我闭嘴！是不是我以前打你太轻了？你不长记性，你要再敢多说一句，小心我还打你一顿。老太婆，是谁给你的勇气来这撒野的？你真的以为我们还是当年那两个，任你打骂年幼无助的孩子吗？你现在动我妹妹一下试试，我妹妹说的没错，我比她生的早，我只会记得更多，恨得更深。我记得你和姑姑来抢房子，是村里人阻止了你们，你们看拿不到房子就带走家里所有东西，我们两个连条被子都没有，一口吃的也没留下。你们说想吃饭睡觉就拿房子换，要不就等着冻死饿死，房子照样到你们手里。后来幸好是村里的叔叔婶婶们看我们可怜，给我们口吃的，帮助我们，我们只会记得他们的好，也因为你的恶毒，不能继续读书，早早辍学打工，养活我自己和妹妹。你知道一个半大的孩子想在外面谋个生计是多难的事吗？要挨多少欺负吗？有一年妹妹病了，我实在没办法了，求到你门前，求你借点钱给我，好带她去医院看看。可是你却说赔钱或死了才好，叫我以后不要再来了。从那以后我就再也没去找过你一次。你也跟村里人说，就当我们死了，永远不会来找我们。可是如今你又来我家做什么？这种小事你们记得倒是清楚啊，可是你说的这些事我却都不记得了。人老了，记性不好，过去的那些事就让它过去吧。还提他干什么？再说了，你们现在不也过得挺好吗？住着这么大的房子，以前你姑姑身体不好，我要照顾她，还有她家的两个孩子，哪有精力再照顾你们？你们难道就不能体谅体谅我吗？我就一个人，怎么照顾得过来呀、啊？我们需要你怎么照顾吗？我妹妹只是向你要口吃的，你却直接让她滚，一口吃的很费心费力吗？何必为自己的偏心找那么多借口？既然你不喜欢我们兄妹俩，又何必来指望我们？可是我现在老了，浑身是病。也没力气，你是我孙子，就得给我看病，给我养老。你怎么样，跟我们有什么关系？你当初照顾了谁，谁就该照顾你，给你养老。我们可没这个义务。就是，我哥说的对，你病了老了就应该去找姑姑伺候你。你来找我们干什么？我现在就只有一个女儿，她结婚有自己的家了，还要照顾公公婆婆。她婆家对她不好，如果再照顾我，她婆家更会欺负她。我不能拖累我女儿。所以我才给你们一个机会孝顺我，要不我也不愿意看见你们两个晦气的东西。好了，别废话了，你们抱怨也抱怨了，我都累了，赶紧去买菜做饭给我吃，记得多买点海鲜，我要吃帝王蟹，便宜的我可不稀罕吃。你们要是对我不好，看我怎么收拾你们！哥，他怎么这么不要脸？他怎么做到的？你赶快赶走他！你敢？我告诉你们，敢赶我走，我就去告你们，要你们背一辈子不孝的骂名。小云，不用再跟这种没脸的人废话了。浪费时间，老太婆，你听好了，你想去哪里告就去哪里告，但是想让我们给你养老，我告诉你，那是绝对不可能的。拿着你的东西，赶紧离开我家，你不走的话，我就直接叫保安把你赶出去了。你们支持兄妹俩的做法吗？妈，好消息，好消息，我听小舅子说，我老婆她生了，生了就生了，有什么大惊小怪的？不就生了一个赔钱货吗？不是，是生了个儿子，以后你可以抱孙子了。不过你已经把他给赶走了，这可怎么办啊？什么？这怎么可能呢？大家可都说他这胎就是生女儿的，我看着也像啊，不然我怎么会赶他回娘家呢？你不会是搞错了吧？不会搞错的，这是小舅子亲口说的。那我现在打电话问问你丈母娘，要真是儿子，咱们一定要接他们回来。如果是儿子，咱们老王家就有后了，他也算是我家的大功臣了。等满月了就接他们母子回来办满月酒。母亲说完，就迫不及待的打了电话。亲家母，真是可喜可贺呀！听说小云给咱们家生了个大胖小子，真是太好了。我们现在就过去看孩子。哟，您的消息可真灵通啊！我女儿回娘家都一个月了，你怎么想起她来了？我还真忘了，还有你们这号人在啊！亲家母，你说话怎么带刺啊？其实我们一直都很关心小云的，实在是这段时间太忙了，现在一空下来，我就惦记我儿媳妇了。对了，小云她生的是儿子还是女儿啊？是儿子如何，是女儿又如何？既然你们把她赶回娘家了。生儿生女跟你家就没任何关系，他娘家有爸有妈，一大群人都愿意养他和孩子，我的孙子孙女就不劳你们操心了。什么？你是说小云生了龙凤双胎，可是她那肚子看着很小啊
，这怎么可能呢？那是你们不识货。没错，我女儿生的是龙凤胎，谁让你们连产检都不让她去，还听信别人挑拨离间的话，怀孕也不给她补充营养，她肚子能大吗？我女儿回到娘家，我差点都认不出她来了，浑身都瘦，就肚子是凸出来的。我真想不到你们怎么那么狠心对她。亲家母，你误会了。小云只是想娘家了，嫁过来几年多没回去过，所以我们让她回娘家住一段日子，这还不是为了让你们母女好好聚聚吗？我可是好心，而且我们祖上还没出过龙凤胎呢，真是天大的福气！这可是我的孙子，不是你的，我儿子又不是上门女婿，等满月我们就接他们回来，我要大摆宴席呀，好好为我的孙子孙女庆生。你搞错了，这两个孩子你们一个都没份，全部跟我女儿姓张，你们出尔反尔。当初求娶我家小云时。是怎么跟我连连保证的？你儿子承诺以后一定会好好爱护他一辈子。你承诺，只要小云嫁过来，一定会对他像亲女儿，要好好疼爱。我真是识人不清，被你们三言两语给忽悠了。真是没想到你们当面一套，背后一套。一旁的儿子听到丈母娘说孩子跟着他家姓，立马就急了：“妈，小云嫁给了我，就是我家的人，我的儿子怎么能跟你家的姓啊？你别太过分。”王浩宇，你怎么还有脸说是你的儿子？你配做孩子他爸吗？你照顾好他了吗？小云生孩子的时候你在哪？别人还以为他是寡妇了。你当初说要好好照顾他，以后家里他做主，钱财交给他，爱他呵护他，不让他受委屈。你哪样做到了？你说话就是放屁。我原本就不想小云嫁那么远，有了委屈也没处说。是小云为你们说好话，说你是个好男人，家里母亲很和蔼，你努力上进，他是可靠，本分会过日子。原来你们都是装的我，女儿都跟我说了。一结婚你们就露出真面目了，你母亲打压他，你帮着你母亲指责他，还每天干不完的家务，上班的工资要上交，陪嫁的二十万也被你母亲掌管，你们把他当保姆啊？我不会就这么算了的，你们诓骗我女儿当初的承诺一样没做到，还欺负她，现在还有脸跟我要孩子？你做梦！你妹妹想回娘家住，你就让你老婆给她腾位置，家里那么大的地方，还容不下她一个人吗？让大着肚子的妻子独自回娘家，我们家离你那两千多公里啊！你让他一个人坐火车回娘家，你怎么就能放心呢？他肚子里可是两个孩子，你既然能为了你妹妹连老婆都不要了，直接赶回了娘家，你还来找他干嘛呢？要断就断得干干净净。我们也是为了小云着想，我女儿可是带着我外孙来的，小孩子顽皮，我怕冲撞到他就不好了，让他回娘家，这不是两全其美吗？是啊，妈，小云有你照顾，我才是最放心的。我外甥在。我怕影响他养胎，他回娘家有你在身边，心情好，吃的也香，有利于生产。顺便在你家坐完月子再回来，省得你惦记。毕竟他在我家坐月子得不到好的照顾。我平时上班没时间，我妈做的饭菜他也吃不惯。现在我妹妹还在我家，等他住够了回去了，我就来接小云回家。毕竟我妈还要照顾我妹妹和外甥，小云回家坐月子也顾不上他。王浩宇，你真是睁着眼睛说瞎话呀！你做着伤害我女儿的事，嘴巴上却说的那么冠冕堂皇。果然是有什么样的妈，就有什么样的儿子。上梁不正下梁歪，做错事不知悔改，还找尽借口。你妹妹为什么要这时候回来呢？她也是有家的。既然知道要冲撞到孕妇，不能以后再来吗？非要赶在临产期，我看她就是故意的。娘家嫂子要生产，她还来添乱，鸠占鹊巢。而你呢，也是一路货色，把妻子当包袱给丢了。那你还娶什么老婆呀？你要真在乎我女儿，你就该时时刻刻陪在她身边，让她安心。而不是直接丢下他不管不顾。我妹妹跟她婆婆大吵了一架，在婆家日子不好过，所以才回娘家住的呀。作为大嫂就应该秩序一点。可是你女儿却希望我妹妹回婆家，她这不是想让我妹妹去受苦受难吗？既然如此，那就让她回娘家，反省一下。你妹妹受了委屈，你心疼。那我女儿呢？在你家过的什么日子呀？你真是太自私了。你的眼里就只有你妈和你妹妹，一个压根不知道心疼妻儿的人。不配为人夫，更不配为人父，你就该守着你妈过一辈子。我是真没想到，我女儿的枕边人竟然是这样的无耻。看来我女儿平时是报喜不报忧啊，真是受苦了。妈，你别激动，我们平时对小云没亏待，你想多了。我妹妹又不是常住的，等她走了，我接小云和孩子们回来。我和我妈打算今天就坐飞机过来看孩子。小云可是我家的大功臣，我们对她好还来不及呢，哪舍得委屈她？白天上班。晚上回来还要给你们洗衣做饭，你妈每天闲的没事干，还要等着儿媳伺候，家务都留给我女儿，这不是亏待，难道是享福吗？这些本来就是女人该做的。我妈年轻的时候也这样，现在我都结婚了，让她享享福不是很正常吗？我捧在手心二十几年的姑娘，到你家竟然是免费的保姆，还睁眼说瞎话，说没委屈她。
，我真是看走眼了，才把我闺女下嫁给你。妈，你不能这么无理取闹，我娶她回来不可能供着她的，她不就怀个孕吗？我们全家难道就要让着她，天天伺候她吗？王浩宇，我现在正式通知你，我女儿以后不会再踏进你家一步了。你要不同意离婚，我们就起诉离婚。你这样的男人还是趁早远离好，不然受苦一辈子。以后我女儿和孩子们跟你毫无关系，你也别来打扰他们。还有，你们现在住着我家的房子，请你们赶紧收拾包袱，滚蛋！这房子我们打算卖了，我家陪嫁的二十万也必须物归原主。我叫你一声妈，是尊重你，你别给脸不要脸。你女儿好歹是我，花了八万娶回家的，你说离就离吗？那我不是白花钱了？还有这房子，既然送了就是我家的，我们住自己家的房子有错吗？这二十万也是我们的，凭什么给你？很快你就住不了了，这可是我女儿的婚前财产，房的就是你们这样的人。这嫁妆你们也留不住，拿老婆的嫁妆你要点脸吧？亲家母，我实话跟你说吧，我其实早就找人看过了，你女儿肚子里的是女儿，不然我也不会让她回娘家的。可惜人家还是看走了眼，你女儿肚子里不仅有个丫头，还有个小子，看在这小子的面上，所以我们才让她回来的。你别不知好歹，如果你非要小两口离婚，我也同意，但那是我家的孙子，肯定得归我们。你女儿和那丫头，我们可以不要，成全你们。那可由不得你，还是直接起诉离婚吧。孩子刚出生，肯定全归我女儿。至于你们，就等着流落街头吧。我不离婚，我好不容易娶个媳妇，我要听小云亲口跟我说，我不信她要跟我离婚。不用了，我女儿没话跟你说，这是我替我女儿做主了。你们赶紧收拾东西，离开我的房子。房子我已经挂网上卖了，别等人赶你走，那就真的丢脸丢到家了。你们支持小云母亲的做法吗？